سيدي يا رسول الله نسينا في ودادك كل غال فأنت اليوم أغلى ما لدينا نلام على محبتكم ويكفي لنا شرف نلام وما علينا ولما نلقكم لكن شوقا يحركنا فكيف إذا التقينا تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا صلاة وسلاما متلازمين دائمين عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأحبابك وأتباعك وعلى كل من اهتدى بهديك واستنى بسنتك وعلى كل من اقتفى أثرك إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين اللهم آمين الجود والكرم في شهر رمضان المبارك يكفي شرفا لهاتين الصفتين أن الله عز وجل قد اتصف بهما فوصف الله عز وجل نفسه بأنه كريم وأنه الأكرم ووصف نفسه جل وعلا وصف ذاته العلية بأنه بصفة الجود فهذه الصفة العظيمة يأمرنا ربنا جل وعلا بها أن نتصف بها ولذلك جاء في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى يخبرنا إذا أردنا كرم الله عز وجل لنا فلنكرم نحن غيرنا ولنكرم الناس فيقول ربنا تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصف أيضا بهذه الصفة المباركة فسيدنا رسول الله كان أجود الناس وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أيضا ويحثنا على هذه الصفة الكريمة ليس بأموالنا فقط وإنما كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر يعطي هذا العطاء بوجهه وبماله وبأخلاقه وبصفاته وفي كل أحواله فكان الخلق خلق الكرم والجود في شخصية سيدنا رسول الله من أول أن يلقى أحدنا أخاه فيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة أي أن هذا من الكرم الذي يحثنا عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ربنا تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ولذلك نرى أننا ونحن نعيش في هذه الليالي المباركة وفي هذا الشهر الكريم أن الله تبارك وتعالى يتفضل على عباده ويكرم عباده فيقول ربنا تبارك وتعالى كما قال لنا وأخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كلها من كرم الله جل وعلا على عباده ونحن نرى أن ربنا تبارك وتعالى من كرمه مع خلقه في هذا الشهر الكريم الذي جاءت هذه الآية المباركة في وسط آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذه الآية فيها أن نتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء فيكون كرم ربنا جل وعلا كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا إن الله عز وجل يستحي إذا رفع العبد يده إليه أن يردهما صفرا خائبتين هذا من كرم الله عز وجل معنا فنجد نبينا صلى الله عليه وسلم يطبق هذا تطبيقا عمليا بالمال وبالنفس ومع أصحابه بل ومع الدنيا كلها نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نطبق هذا الكرم في حياتنا كيف نكون كرماء فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوا 
طيب أنا يا رسول الله ليس معي مال لا أستطيع أن أنفق فيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا, فادعوا الله له حتى تعلموا أنكم كافأتموه هذا من الكرم أيضا أن يكون العبد هذا الدعاء وهذا الوجه الطلق وهذا أن هذا الوجه البشوش هذا من الكرم الذي ينبغي بل يجب علينا أن نتحلى به وأن تكون هذه الصفة دائما في حياتنا وفي يومنا وفي كل تعاملاتنا هذه الصفة تعلمها الصحابة رضوان الله عليهم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بهم يعلموها لمن بعدهم فنجد المجتمع قد انتشر فيه الكرم فإذا بنا نعلم أن هذا المجتمع مجتمع خير لأن الكرم ممدوح في كل كتاب وعلى كل لسان أن هؤلاء تعلموا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم عندما أثنى نبينا صلى الله عليه وسلم خيرا على أناس وهم الأشعريون قوم سيدنا أبي موسى الأشعري لماذا يا رسول الله قال عنهم كلمة عظيمة قال هم مني وأنا منهم شرف عظيم يقوله سيدنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه لأن هؤلاء يتصفون بالكرم لأنهم يتصفون بالتكافل فيقول سيدنا رسول الله إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة حدث الظروف فقل الطعام أو قلت قل الخير في المجتمع قل الطعام فإذا بهؤلاء يعملون عملا جميلا إيجابيا فيثني عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنهم كانوا يأتون كل واحد منهم يأتي بما عنده من طعام أو مال أو غذاء فيأتون به في مكان واسع ثم يقتسمونه بينهم بالسوية هذا العمل يعلمنا به نبينا صلى الله عليه وسلم أن في أوقات الأزمات في الأوقات التي تحدث بها مشاكل في الأوقات التي تتعرض فيها الأوطان لأزمة أو مشكلة لا يجب علينا أن نتصف بالأنانية أو أن يقول كل واحد منا نفسي نفسي وإنما يجب علينا أن نتكافل وأن نتراحم وأن نكون كرماء حتى يكرمنا الله عز وجل فالله جل وعلا جواد يحب الجود وكريم يحب الكرم فنجد قوما يأتون لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور القوم الأغنياء الذين معهم مال هم يتصدقون ومع ذلك فهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وهم فوق ذلك ينفقون من مال الله عز وجل الذي آتاهم ونحن لا نجد هذا المال فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أن الكرم لا يتوقف عند المال فقط وإنما يقول أن في كل تسبيحة صدقة وفي كل تهليلة صدقة وفي كل تحميدة صدقة ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل في المجتمع هو من الصدقات التي يجب على العبد أن يؤديها فيقول وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة أي أنك إذا سعيت في مجتمعك تأمر الناس بالخير وتدل الناس على الخير فلك أجر مثل هذا الخير ثم أن تنهى الناس عن الشر إذا رأيت إنسانا يحتكر إذا رأيت إنسانا يستغل حاجة الناس فأمرته بالمعروف ونهيته عما يفعل من منكرات فهذا أيضا من الصدقات ومن الكرم الذي أمرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به ثم نجد هذا الأمر عندما نطبق هذا تطبيقا عمليا في حياتنا فنجد حديث القرآن الكريم وهو يحدثنا في قول الله تبارك وتعالى ويعطينا جائزة عظيمة فيقول أن هناك أقوام وعدهم الله عز وجل قائلا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
هذه مرتبة عالية من الذي يقول هذه المرتبة السامية العالية والله عز وجل هو الذي يعد فيقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا في الدنيا ولا في الآخرة فإذا بنا نقرأ في قول الله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية من هؤلاء ما جزاؤهم يا رب لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم هذه الآية يدلنا ربنا جل وعلا فيها على أن الذي ينفق ماله يجب عليه أن يكون على يقين أن الله عز وجل سيعوضه وأن الله تبارك وتعالى سيخلف عليه لا يخشى من ذي العرش إقلالا كما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصفه الأعرابي قائلا إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فكذلك يجب علينا أن نعطي ونحن على يقين أن الله عز وجل سيخلف علينا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا القيد الذي نقرأه في القرآن الكريم من غير من ومن غير أذى ألا نجرح الفقير وألا نجرح المحتاج وألا نشهر به هذا, هذا الخلق هو خلق إسلامي وخلق نبوي كريم يجب علينا أن ننتبه له فجبر الخواطر عبادة أمرنا الله عز وجل بها وعلمنا إياها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نجرح مشاعر الناس بل يجب علينا أن نبتعد عن المن والأذى ولذلك جاء في الحديث الذي يعلمنا فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يحدثنا عن أعمال عظيمة غير أن هذه الأعمال العظيمة الكبيرة يدخل أصحابها النار عياذا بالله جل وعلا لماذا يا رسول الله؟ لأنهم عملوا هذه الأعمال بدون إخلاص النية لله عز وجل لأنهم فعلوها ابتغاء شهرة أو ابتغاء رياء وسمعة فيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة فيذكر منهم رجل أنفق ولكنه أنفق ليقال جواد كريم فيقول فيقال له أخذت جزاءك في الدنيا هذا الخلق يجب علينا أن ننتبه له جيدا لأن الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين ربه جل وعلا وإذا أصلح نيته فإنه يأخذ من الأجر العظيم ما يكتبه الله تبارك وتعالى له فيعلمنا ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه هذه الأمور يرشدنا لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنطبقها في حياتنا لنحول مجتمعنا في واقعنا العملي إلى هذه الأخلاق العالية السامية وألا نجرح مشاعر الناس فينشر النبي صلى الله عليه وسلم الخير في, في المجتمع كله فيقول سيدنا رسول الله ما نقص مال عبد من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة أي أنك إذا تعاملت مع الناس فيجب أن تتعامل بهذه الأخلاق العالية فالله يحب مكارم الأخلاق ومعالي الأخلاق ثم يرشدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أجر عظيم ربما نغفل عنه وهو أن الحديث الذي أخبرنا عنه سيدنا رسول الله فيقول أن خير الناس هو رجل يعلم مراد الله عز وجل في ماله الذي أعطاه الله عز وجل إياه رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يستخدم هذا المال بهذا العلم في طاعة الله وفي صلة الأرحام وفي بناء الأوطان وفي فعل الخير ثم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك رجل آتاه الله عز وجل علما ولم يؤته مالا هذا الرجل 
يقول فيما بينه وبين نفسه يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي ينفق في الخير الذي يعطي مالا عظيما للمحتاجين وللفقراء لعمارة بيوت الله لبناء الأوطان لفعل الخير فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا قائلا فهما في الأجر سواء لأنه أخلص نيته لله عز وجل هذه الأعمال يجب علينا أن تكون قلوبنا تشعر بهذا الخير لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هذا المجتمع لن ينصلح إلا بالناس الذي يعيشون في هذا المجتمع فنجد نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وهو يصف حال المجتمع فيقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى لك أن تتخيل هذا المشهد الذي يصفه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المشهد الذي يجب علينا أن نراه بأعيننا في المجتمع وأن نطبقه مع أنفسنا ومع من نعول ومع أبنائنا ومع جيراننا فليس, فليس فينا خير إن بتنا ونحن نشبع ولنا جار جائع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يشبك بين أصابعه ليصف حال المجتمع فيقول سيدنا رسول الله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم هذا التواد وهذه الرحمة وهذا العطف الذي يجب أن يكون بيننا كما وصف القرآن الكريم وكما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعظم سيدنا رسول الله من هذا الأمر فيقول كمثل الجسد الواحد الجسد الواحد لا يستطيع كل عضو أن يعمل وحده وإنما الجسد كله يعمل متكاملا فيقول سيدنا رسول الله أن العبد يجب عليه أن ينتبه إلى هذا الأمر فيقول كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو إذا كان قريبي أو إذا كان جاري أو إذا كان صديقي أو إذا كان المجتمع في حاجة أو في مشكلة أو في وباء فيجب علي أن أتأثر وأن يتحول هذا التأثر إلى واقع عملي وأن نخرج من أموالنا ومن أقوالنا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم هذه الكلمة التي يكون فيها جبرا للخاطر جبرا لخاطر مريض جبرا لخاطر مسكين جبرا لخاطر أرملة جبرا لخاطر محتاج هذا هو المجتمع الذي يعلمنا فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعيش فيه وأن نكون على قدر المسؤولية فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدلنا على أن هذا المال الذي ينفق لا يكون لا يكون هذا المال مالا ضائعا وإنما هذا المال نقدمه لأنفسنا عند رب العالمين جل وعلا لأن هذه الدنيا مهما طالت فهي قصيرة وأننا نعم نحتاج في هذه الدنيا إلى أن يكون معنا المال الذي نستطيع أن نعيش به به وأن نحيا به لأن الله عز وجل علمنا أن العبد المؤمن وأن العبد الصالح يجب عليه أن يكون كريما وأن وأن تكون يده هي العليا فنجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الله يخلف على العبد في الآخرة فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة فإنها تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد الفقير ولذلك كانت أمهات المؤمنين إذا أرادت إحداهن أن تخرج صدقة فإنها تنتقي أفضل ما عندها وكانت تطيب هذه الصدقة 
لأنها تقع في يد الرحمن جل وعلا أولا ثم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان وأن العبد إذا أخرج صدقة فإن الله عز وجل يربيها له كما يربي أحدنا فلوة يربي الجمل الصغير فيجد هذا الجزاء العظيم عند الله تبارك وتعالى هذه الأمور يجب علينا أن نتعلمها وأن نطبقها في حياتنا وأن نعلمها أبناءنا لأننا مسؤولون عن أبنائنا وعن هذه الأجيال التي تأتي من ورائنا لأنهم إذا تعلموا الخير منا فإنهم سيطبقون هذا الخير لا أن نعيب عليهم وإنما نتعلم من سيدنا رسول الله أن كل واحد منا عليه مسؤولية ومسؤولية عظيمة هذه المسؤولية على قدر المكان الذي وضعك الله عز وجل فيه تكون مسؤوليتك فنجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كيف يا رسول الله فيعلمنا حتى أن المرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها وأن الرجل مسؤول عن رعيته وأن الرجل مسؤول عن بيته فنجد أن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فيجب علينا أن نربي أبناءنا على مكارم الأخلاق ومن هذه المكارم صفة الجود والكرم لأن الجود والكرم والصدقة هي خير ما يتقي به الإنسان النار في الآخرة هكذا علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا تعلمنا من سيرة الصالحين والأولياء على مر التاريخ فاللهم اجعلنا من الكرماء واللهم أكرمنا يا رب العالمين وارفع عنا الوباء والبلاء بكرمك ورحمتك 